Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Южном океане. Многие скажут, что за сказки. В школе хорошо учились и океанов было 4. А тут Южный, Пятый, да как так? А вот так. Все в нашей жизни меняется. И наше дело только успевать за новыми открытиями и новыми достижениями цивилизации. Не так давно ученики запоминали, что планета была не планета, а диск, который держался на слонах. Слоны на Китае. Киты на черепахе, черепаха в море, а море где-то там. Если где-то ошибся, то не специально. И да простят меня любители этой теории, если что-то пошло не так. Но мы не такие и будем покорять твердыню науки и изучать новые интересные факты, которые так часто подкидывают умные мира сего. Да и не только они, а все те, кто не хочет стоять на месте. Трудно понимать то, что непонятно, и ново, и страшно, и поэтому еще более интересно, кто же остановится перед таким соблазном только ленивые трусы а мы будем бесстрашны и точно постигнем все самое самое что касается южного океана но будем опираться исключительно на факты чтобы нас не подняли на смех а все было бы наоборот мы молча наслаждались победой научных достижений над незнайками поехали в 2002 году после долгих споров международная гидрографическая организация рассмотрела вопрос о южном океане после которого 68 стран, а туда входят прямо такие страны, за которые не стыдно, определили границы океана по 60-й параллели к югу, без прерывания суши на этой широте. Южный океан согласно докладу СКАР, а это не крик вороны, а научный комитет по изучению Антарктики определяется как часть мирового океана, расположенная в пределах субтропической конвергенции и составляет более 20% мирового океана. И чтобы совсем было понятно, то конвергенция это то место, где северная кромка холодных вод Антарктики встречается с более теплыми водами Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Юридический вопрос закрыт, и можно выдохнуть и переходить к более интересным вещам, безответственным, но не менее интересным. Так это получается, что Южный океан больше Северного Ледовитого? Именно так. И не только больше, он еще и глубже. Наибольшая глубина океана лежит в Южно-Сандвичевом желобе и составляет 8264 метра. Средняя глубина 3270 метров. Длина береговой линии 17968 километров. И это, дорогие друзья, не так уж и мало. Южный океан – обширное водное пространство южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, широким кольцом, опоясывающее материк Антарктида. Южный океан – самый молодой из океанов. И не только потому, что люди его придумали в 2002 году, а также геологически. Он образовался, когда Антарктида и Южная Америка разделились, открыв пролив Дрейка, а это было примерно 30 миллионов лет назад. Разделение континентов привело к образованию антарктического циркумпулярного течения, благодаря которому ученые обратили на это внимание, он и появился. Так вот, это циркумпулярное течение, это поверхностное океаническое течение протяженностью до 30 тысяч километров, при ширине до 2 с половиной тысяч километров в южном полушарии, огибающая между 40 и 50 параллели южной широты с запада на восток земной шар. Это единственное на Земле течение, которое проходит через все меридианы. Она включает в себя самый длинный в мире ток океана, транспортируя 130 миллионов кубических метров воды в секунду. А это в 100 раз больше, чем у всех рек мира. Кому сложно выговорить слово циркумпулярное, можете назвать второе его название. Это течение западных ветров. Южный океан, имеющий северную границу на 60-й параллели, отличается от других океанов тем, что его самая большая граница, северная граница, не примыкает к суше. Вместо этого северная граница проходит через Атлантический, Индийский и Тихие океаны. Вдоль побережья Антарктиды происходит несколько процессов, вызывающих в Южном океане такие типы водных масс, которые не образуются где-либо еще в океанах Южного полушария. Одна из них — это до Плотная вода Антарктики, очень холодная, очень соленая, плотная вода, которая образуется под морским льдом. А в остальном Южный океан, океан как океан, как и все океаны имеют моря, проливы и заливы. А это моря и какие? Таких вы не встретите ни в одном океане. И это понятно, это же моря Южного океана. Море Лазарева, море Риссер Ларсена, море космонавтов, море Содружества, море Дэвиса, Моусона, Дюрвеля, Сомова, 
Гросса, Амутсона, Беллинсхаузена, море Скоша, море Уэдела. Так вот все омывающие Антарктиду моря, кроме моря Скоша, являются окраинными. Из проливов отметим пролив Дрейка и пролив Брансфилда, ну и Макмерда. Ну и заливов вокруг Антарктиды хватает. Только многие заливы по большей части не видны, так как покрыты многометровым слоем ледника. Перечислим самые значимые. Это залив Берас, бухта Дальмана, Китовая бухта, бухта Лазарева, ну и залив Прюц. Для тех, кто не знает, бухта это тоже залив, только небольших размеров. Хотя это тоже понятие растяжимое. Взять ту же Авачинскую бухту у юго-восточного побережья Камчатки. Так ее площадь 215 квадратных километров. Но это уже другая история. В Южном океане есть и острова. Это Фолклендские, они же Мальвинские, Кергелен, Южная Георгия, Южные Шетландские, Южные Аркнейские, Южные Сандвичевы. Есть острова-призраки. Эмеральд, Нимрон, Дауэрти, Свейн. Вы спросите, что за острова-призраки? И такие бывают? Еще и как. Я думаю, как-нибудь поговорим о них отдельно. А если говорить о погоде, то в Южном океане она самая суровая. Морские температуры изменяются приблизительно от минус 2 до 10 градусов. Циклоническое движение штормов в восточном направлении вокруг континента и часто становится интенсивным из-за температурного контраста между льдом и открытым океаном. У океанской области от 40 параллели к южному полярному кругу наблюдаются самые сильные ветры на Земле. Зимой океан замерзает до 65-й параллели в Тихоокеанском секторе и примерно по 55-й градус южной широты в Атлантическом, понижая поверхностные температуры значительно ниже нуля. Морякам широты от 40 до 70-й южной широты от эпохи парусных судов, известны как ревущие 40 неистовые 50-е и пронзительные 60-е. Из-за скверной погоды штормовых ветров и больших волн, образующихся из-за движения масс воздуха, которые обтекают земной шар, не встречают себе препятствий в виде каких-либо заметных массивов суши. Плавучий лед, особенно в период с мая по октябрь, делает эту область еще более опасной, а отдаленность региона от населенных областей Земли делает поисковые и спасательные операции малорезультативными. Айсберги могут встречаться в любое время года, по всему Южному Южному океану. Некоторые из них способны достигать нескольких сотен метров. Меньшие айсберги, их фрагменты и морской лед обычно до метра, также создают проблемы для кораблей. Встречающиеся айсберги имеют возраст от 6 до 15 лет, что предполагает одновременное существование в водах океана более 200 тысяч айсбергов длиной от 500 метров до до нескольких сотен километров. Несмотря на такой суровый климат, Южный океан изобилует жизнью. Как и любая другая жизнь в океанах, в Южном океане начинается с фитопланктона. Среди разновидностей Южного океана преобладают диатомовые водоросли. Их около 180 видов. Сине-зеленые водоросли составляют малое число. Для Южного океана, особенно для его антарктических областей, характерно массовое скопление криля, антарктических рачков. Биомасса криля в этих в этих районах самая большая на Земле. Так вот этот криль поедает фитопланктон, а сам криль уплетает все кому не лень. Это и моллюски, рыбы, птицы, киты и тюлени. В Антарктиде, а это прибрежная зона Южного океана, гнездятся около 100 миллионов птиц. Из птиц многочисленны буревестники, поморники и конечно же пингвины. Так вот эти нелетающие ныряльщики составляют 90% всех пернатах. В достаточно большом количестве обитают несколько видов китов – синий, финвалы, сейвалы, горбачи. Причем здесь им раздолье, ведь на территории китобойный промысел запрещен. Присутствуют и тюлени – это тюлень Уэдела, тюлень Крабоед. Ну и конечно же морской леопард, который не прочь полакомиться и пингвинами. Ну и морские котики. Куда же мы без котиков? Котики должны быть и в Южном океане. Итак, дорогие друзья, несмотря на противоречия взглядов и заученные знания многих людей, а это хорошо, что они есть, хуже, когда их нет, открыли для себя новый океан, поражающий своими масштабами, силой, мощью и красотой. Возможно, многие не согласятся с позицией того, зачем нужен пятый. Приведу пример. Мало кто знает, что в Средиземном море 11 морей, которые, в свою очередь, еще делятся на микроморя. Все они имеют свою природу и отличие от других. Так и Южный океан выделяется своей уникальностью, природой, как 
как огромный живой организм. Причем этот молодой океан почти в 10 раз больше Средиземного моря, а оно в свою очередь одно из крупнейших морей планеты. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.